बसमीम अच्छा आज हम इस डिज़ाइन एग्जाम पार्ट करेंगे जो कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब डिज़ाइन है इसका एग्जाम्पल में हमने वन वे स्लैब डिज़ाइन किया था जो कि ये वरानडा स्लैब था ये वाला स्लैब में डिज़ाइन था अभी हम ये एस वन स्लैब डिज़ाइन करेंगे अच्छा आते हैं एग्जाम्पल की तरफ जो पहला स्टेप है हम इसमें ही चेक करेंगे कि ये वन वे स्लैब है टू वे स्लैब प्रोसीजर वही है लॉन्गर डायमेंशन के बाद बट शॉर्टर डायमेंशन की रेशो चेक करेंगे अगर वो टू से ज़्यादा होगी तो वन वे स्लैब होगा होगी और अगर कम है होगी रेशो तो एज ए टू वे स्लैब हम उसे ट्रीट करेंगे फिर उसके बाद हम मिनिमम डेप्थ निकालेंगे अपने स्लैब का जो उसके लिए गिवन फार्मूला है एच मिनिमम इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइड बाय वन एटी सो पैरामीटर जो है वो हमारे पास है टू टाइम्स सिक्सटीन इंच प्लस ट्वेल्व जो दो डायमेंशन है हमारे पास उस हमारे पास सिक्सटीन डायमेंशन है उसको हमने ऐड किया हमारे पास ये पैरामीटर आ गया इन सब डायमेंशन को ऐड करके पैरामीटर आ जाएगा इंटू ट्वेल्व इसलिए किया था हमने इस रेंज में कन्वर्ट करना और डिवन बाई वन एटी तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई अच्छा इसके बाद थ्री पॉइंट सेवन थ्री ये एच मिनिमम है हम इससे तो और ज़्यादा एच जूम कर लेते हैं एच ई को भी फाइव इंच जूम कर लेते हैं अच्छा इसके बाद से हमने हम वो लोड कैलकुलेट करें इसके लिए हमने स्लैब का डिज़ाइन करना है उसमें फैक्टेड लोड आ जाएंगी वन पॉइंट टू डेड लोड वन पॉइंट सिक्स लैब लोड ये डेड और लाइव लोड हम पहले स्टेप पहले एग्जांपल में कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि जीरो पॉइंट वन टू टू फाइव डेड लोड के लिए आता है और जीरो पॉइंट जीरो फोर लाइव लोड के लिए आता है तो इसे हमारे पास नेक्स्ट जो लोड है जीरो पॉइंट टू वन वन के एस एफ आता है जीरो पॉइंट टू वन किप्स पर स्क्वेयर फुट तीसरे स्टेप में हम एनालिसिस करेंगे हम एम यू कैलकुलेट करेंगे आ, या मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे जो इस लोड की वजह से बन रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोमेंट्स तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो मोमेंट कॉपिशन मेथड है उसमें हम पॉजिटिव में पॉजिटिव इन ए डायरेक्शन हम पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करते हैं डेड uh, लोड की वजह से और फिर लाइव लोड की वजह से uh, और इस तरह बी डायरेक्शन में भी हम पॉजिटिव और पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करते हैं डेड uh, लोड की वजह से और लाइव लोड की वजह से और शॉर्टर uh, डायरेक्शन में हम जो एक ए डायरेक्शन है शॉर्टर डायरेक्शन में हम नेगेटिव मोमेंट भी कैलकुलेट करते हैं अच्छा एम ए का जो फार्मूला है वो है पी ए कॉफिशेंट इंटू डब्ल्यू यू इंटू एल ए स्क्वेयर अब हम आगे आगे जाके देखते हैं कि ये कॉफिशेंट्स हम कैसे उठाते हैं कहाँ से उठाते हैं किस टेबल से हम उसको पिक करते हैं और किस क्राइटेरिया की बेस पे पिक करते हैं और फिर इसके साथ प्ले करते हैं अच्छा सी ए क्या है टेबलेट मोमेंट कॉफिशेंट एज इट मेरे अपेंडिक्स ए डब्ल्यू यू इज अल्टीमेट यूनिफॉर्म लोड इन पी एस एफ इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एल ए और एल बी क्या है लेंथ ऑफ क्लियर स्पैन इन शॉर्ट एंड लॉन्ग डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली एल ए इज शॉर्टर डायरेक्शन दिस मीन्स ए इज शॉर्टर डायरेक्शन एंड एल बी इज लॉन्गर डायरेक्शन ठीक है तो सबसे पहले हम इसका रेशो निकाल लेते हैं वेयर फोर जब भी हम ये केस डिसाइड करेंगे तो उसमें हम एम की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले वो एल ए बाई एल बी है शॉर्टर डिवाइड बाई लॉन्गर डायरेक्शन हमारे पास पॉइंट सेवन फाइव आ गई तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा केस बनता है इसमें डिफरेंट केसेस हैं तो 
उस केसेस में फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये केस सिक्स है लेकिन हम मैं नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे केस सिक्स है ये डिफरेंट केसेस केवन है केस वन में आपका सारा ऑल ऑल साइड्स आर सपोर्टेड ऑल साइड्स आर सपोर्टेड अगर हम फिगर में जाके देख लें जो हमें गिवन फिगर है इसमें अगर हम इस स्लैब को देखें तो so, ये ऑल दिस थ्री थ्री साइड्स आर फिक्स सपोर्ट्स एंड दिस साइड इस कंटिन्यूअस सपोर्ट यहाँ से ये कंटिन्यू कर रहा है इस तरह इस स्लैब के लिए भी ये तीन साइड्स जो हैं वो फिक्स सपोर्ट्स हैं और ये चौथी साइड जो है ये इसे कंटिन्यूअस सपोर्ट एक्ट कर रही तो so, अगर हम ये देखें इन केसेस को तो ऑल दिस फोर साइड्स आर फिक्स सपोर्ट ऑल दिस साइड्स आर कंटिन्यूस ठीक है इसमें जो आपकी लॉन्गर साइड्स हैं लॉन्गर साइड्स वो फिक्स सपोर्ट होती हैं और बाकी केस थ्री में आपका जो बाकी दो साइड्स हैं वो कंटिन्यूस सपोर्ट होती हैं शॉर्टर साइड्स इसमें आपकी एक शॉर्टर और एक लॉन्गर डायरेक्शन साइड जो है वो कंटिन्यूस सपोर्ट होती हैं और ये जो है आ, एक शॉर्टर साइड और एक लॉन्गर साइड फिक्स सपोर्ट होती है केस फाइव में आपकी दो जो लॉन्गर डायरेक्शंस में पैंस हैं वो कंटिन्यूस होंगी और शॉर्टर डायरेक्शन में आपकी आ, फिर फिक्स सपोर्ट होंगी इस तरह केस सिक्स में अगर देखें जो कि हमारा केस है उसमें हमारे पास लॉन्गर डायमेंशन में जो है वो कंटिन्यूस सपोर्ट है ठीक है एक 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 सपोर्ट कंटिन्यू हो रही है लेकिन बाकी तीन जो है फिक्स हैं तो हम यहाँ से वैल्यू पिक करेंगे हर एक केस के लिए अब वो हम कैसे पिक करेंगे वो देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो एम हमने कैलकुलेट किया था वो 0.75 था 0.75 सेवन फाइव का उसमें ये अभी देख लें कि ये सी एन नेगेटिव कॉफिशेंट हम सेलेक्ट करते हैं केस सिक्स में जाएंगे केस सिक्स में 0.75 पॉइंट सेवन फाइव के अगेंस्ट वैल्यू नोट कर लेंगे जो कि जीरो पॉइंट जीरो एट एट है इस तरह हम सी बी नेगेटिव भी कैलकुलेट कर लेंगे सी बी नेगेटिव में एम पॉइंट सेवन फाइव एम इक्वल टू पॉइंट सेवन फाइव एक केस सिक्स के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं सो कंटिन्यूस सपोर्ट की ये जीरो ये रहती है लॉन्गर डायरेक्शन में अच्छा अब आते हैं पॉजिटिव जो कॉपिशेंट्स है उसमें हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं और ये डेड डॉट के लिए है ठीक है डेड डॉट पॉजिटिव मोमेंट दिस कॉपिशेंट इज फॉर डेड डॉट पॉजिटिव मोमेंट सो एम पॉइंट सेवन फाइव और के सिक्स और हम ये वैल्यू उठाते हैं यहाँ से जीरो पॉइंट जीरो फोर एट इस तरह सी बी नेगेटिव ऑप्शन पॉइंट सेवन फाइव सिक्स के सिक्स और हमारे पास वैल्यू है 
जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री अच्छा अब लाइव लॉट कॉपिशन पे हम आ गए हैं लाइव लॉट कॉपिशन उसमें हम भी सेम प्रोसीजर पॉइंट सेवन फाइव के अगेंस्ट के सिक्स की वैल्यू लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमने उसका एक टेबल बना दिया कि नेगेटिव मोमेंट्स हमारे पास पॉइंट जीरो एट एट ई बी नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो ई ए डेड लॉट पॉजिटिव डायरेक्शन में जीरो पॉइंट जीरो फोर एट सी बी डेड लॉट के लिए जीरो पॉइंट जीरो वन टू सी ए लाइव लॉट के लिए जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव और सी बी लाइव लॉट के लिए जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स हमारे पास ये कॉपिशन आ गए ये मैंने आपको तरीका बता दी कि सैम्पल अच्छा अब इसके बाद फिर जब हम ये वैल्यूज हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज हैं तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं सी ए नेगेटिव जीरो पॉइंट जीरो एट एट इंटू जीरो पॉइंट टू वन एंड वन के एस एफ इंटू दिसपेन ऑफ शॉर्टर डायरेक्शन जो कि हमें गिवन है ट्वेल्व ट्वेल्व क्रॉस सिक्सटीन का स्लैब है तो उसमें जो शॉर्टर डायरेक्शन का स्पेन है वो ट्वेल्व डायरेक्शन ट्वेल्व हो जाएगा तो उससे हमारे पास किप फिट में वैल्यू आ जाएगी एम ए नेगेटिव की तो इसके बाद में हमने ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया तो ये थर्टी टू पॉइंट जीरो फोर की इंच में कन्वर्ट हो जाएगी या इंच के इसमें ठीक है अच्छा अब इसके बाद एम बी नेगेटिव की वैल्यू भी कैलकुलेट कर देते हैं वो कॉपिशन हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जीरो के फिट देगा क्योंकि हमारे पास की भी नेगेटिव जीरो है इसके बाद हम ए पॉजिटिव डेड लोड को जो आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे सी ए पॉजिटिव डेड लोड का जो कॉपिशन है वो है जीरो पॉइंट जीरो फोर एट और जीरो पॉइंट वन फोर सेवन अच्छा यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू यू डेड लोड अगर हम ले रहे हैं नेगेटिव में तो ओवरऑल हम डब्ल्यू यू ले रहे हैं नेगेटिव में तो हम ओवरऑल डब्ल्यू यू ले रहे हैं ठीक है लेकिन जो पॉजिटिव डेड लोड में होगा तो हम वो सिर्फ डब्ल्यू यू डेड लोड ही लेंगे ठीक है तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो वैल्यू है वो सिर्फ डब्ल्यू यू डेड लोड ही होगी ठीक है इससे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं इसके बाद एम बी पॉजिटिव डेड लोड के लिए भी हम जो कॉपिशन है उठाते हैं यहाँ से जीरो पॉइंट जीरो वन टू इंटू डब्ल्यू यू ऑफ डेड लोड ओनली और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है अच्छा यहाँ पे अभी इसकी जो डायमेंशन है वो सिक्सटीन है क्योंकि जिस एल बी डायमेंशन सिक्सटीन ठीक है लॉन्गर डायमेंशन इस तरह एम ए पॉजिटिव लाइफ लोड के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव एंड इंटू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर दिस इज वन पॉइंट टू इंटू पॉइंट जीरो पॉइंट फोर तो उससे हमारे पास एक्चुअली ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से ऊपर लाइव लोड के लिए वन पॉइंट सिक्स लाइव लोड तो इसमें हम अच्छा ये दोबारा क्योंकि एल ए है तो हम यहाँ पे शॉर्टर डायमेंशन की स्पेन पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव वन फिट के फिट की वैल्यू आ जाएगी एम बी पॉजिटिव इन लाइव लोड फॉर लाइव लोड वो भी कैलकुलेट कर लेंगे सी बी हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स है और लाइव uh, लोड जो हमारे पास डब्ल्यू यू लाइव लोड है वो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर है और uh, ये सिक्सटीन स्क्वेयर uh, हमारे पास अच्छा तो ये हमारे पास ओवरऑल मोमेंट्स आ जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास 
नेगेटिव शॉर्टर डायरेक्शन में हमारे पास थर्टी टू पॉइंट जीरो फोर फिफ इंच की वैल्यू आई है मोमेंट की लॉन्गर डायरेक्शन नेगेटिव मोमेंट हमारे पास जीरो की फिट है एंड पॉजिटिव एंड ए इन शॉर्टर डायरेक्शन पॉजिटिव डेड लोड प्लस लाइव लोड वो हम ऐड कर देंगे दिस वैल्यू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू लाइव लोड की वजह से शॉर्टर डायरेक्शन में और डेड लोड की वजह से शॉर्टर डायरेक्शन ये दोनों हम ऐड कर लेंगे हमारे पास आ जाएगी एटीन पॉइंट थ्री सिक्स किफ इंच इसी तरह शॉर्टर डायरेक्शन लॉन्गर डायरेक्शन में जो हमारे पास मोमेंट्स होंगी वो भी हम ऐड कर लेंगे ये और ये हम ऐड कर लेंगे एम बी पॉजिटिव ड्यू टू लाइव लोड एम बी पॉजिटिव ड्यू टू डेड लोड वो हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एट पॉइंट फाइव फोर के इंच जो स्टेप फोर है उसमें हम इसको डिज़ाइन करते हैं इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं अगर एस मिनिमम सेटिस्फाई कर रहे हैं सबको तो हम एस मिनिमम प्रोवाइड कर देंगे अगर नहीं कर रहा तो फिर हम स्पीड बढ़ा लेंगे उसके लिए तो अच्छा स्टेप फोर में ये होगा कि एस मिनिमम हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि फोर्टी के साइज स्टील है तो इसलिए हम जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू बी इंटू एच एफ कर लेंगे एच एफ वो स्लैब हाइट होगी जो हमने एस जी एम की थी जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट डबल जीरो टू इंटू ट्वेल्व हम यूनिट वेट के लिए कैलकुलेट करेंगे और इंटू एच एफ इस अच्छा उससे हम एस मिनिमम हमारे पास आ गया ठीक है इससे इससे हम पर फिर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए क्या चीज़ है ये विटनी स्ट्रेस ब्लॉक का ऑप्शन है ठीक है इसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा अच्छा इसके बाद हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और फिर फाइव मिनिमम उसकी जो कैपेसिटी है वो मालूम करने की कोशिश की वैल्यूज हमारे पास हैं और इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास कैपेसिटी आ गई ये अच्छा तो आ, हमारे पास ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स इंच आई ये वैल्यू हमने जो हमारे पास फॉर्मूला है फाइव मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए फाइव इंटू एस मिनिमम इंटू एफ वाई इंटू डी माइनस ए फाइव टू में हमने ये वैल्यू पुट की डी की वैल्यू फोर हम पिछली वीडियो में भी हमने कैलकुलेट किया था इस वीडियो में भी फोर ही आता है फाइव माइनस फ्लेयर कवर माइनस हाफ बार डायमीटर तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी तो हमने वैल्यू पुट की हमारे पास कैपेसिटी है 16.94 पॉइंट नाइन फोर के इंच ठीक है दिस इज द कैपेसिटी प्रोवाइडेड बाय एस मिनिमम अब ये कैपेसिटी अब हमारे पास सिर्फ जो मोमेंट हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे उनमें से सिर्फ एक से ज़्यादा है इस वाले एम बी पॉजिटिव डेड लोड लाइव लोड मतलब लॉन्गर डायरेक्शन में जो हमारे पास पॉजिटिव मोमेंट है उसको काउंटर करने के लिए ये एस मिनिमम की कैपेसिटी ठीक है लेकिन बाकी जो एम एम ए नेगेटिव और एम ए पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे ठीक है तो उसके लिए हमें दोबारा ए की वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी और दोबारा उसके लिए देखेंगे क्या हम कितनी स्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छा तो यहाँ पर ये स्टेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं एम बी पॉजिटिव डेड लोड लाइव लोड के लिए जिस के जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है हमारे पास हाई मिनिमम उससे बड़ा है सो एस मिनिमम जीरो पॉइंट वन टू इंच स्क्वेयर का वन तो हम इसका क्या करते हैं कि हम नंबर थ्री बार प्रोवाइड करते हैं देखते हैं कि नंबर थ्री बार कितने इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता अगर नंबर थ्री बार हम जो प्रोवाइड करते हैं और पैसिंग उसकी चेक करते हैं वो आती है ग्यारह इंच ठीक है पैसिंग का फार्मूला ये है कि एरिया ऑफ बार डिवाइड बाय टोटल एरिया एरिया ये वाला एरिया एस मिनिमम इनटू ट्वेल्व 
आपके पास पैसिंग आ जाएगी अब हमारे पास पैसिंग 11 इंच चाहिए अब हम देखेंगे कि ये स्पेसिंग वैलिड है या नहीं है ए सी आई में टू एस लैब्स के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है कि मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम स्पेसिंग हम कितनी दे सकते हैं वो है इक्वल टू टू टाइम्स एच एफ सो हमारे पास एच एफ फाइव था सो मैक्सिम स्पेसिंग हम दे सकते हैं टेन इंच है टेन इंच therefore maximum spacing of 10 inch with the ones तो हम क्या कर लेते हैं हम इस maximum spacing से थोड़ी सी कम spacing पे रखते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी तक leverage हो leverage हो हम use करेंगे number three half eight nine inch जो तो सेंटर ठीक है अब ये जो जो satisfy नहीं कर रहे थे उसकी तरफ आते हैं कि उसके लिए हमें भी क्या करना है मैं positive डेड लोड इज वन पॉइंट फाइव थ्री के फिट और एटीन पॉइंट थ्री सिक्स के इंच इज ग्रेटर देन फाइव मिनिमम फाइव मिनिमम की वैल्यू हमारे पास सिक्सटीन पॉइंट नाइन फोर के पिन चाहिए थी तो एटीन पॉइंट थ्री सिक्स इज क्लियरली ग्रेटर देन एट हम एक वैल्यू ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे देखते हैं कि कितने हम ले सकते हैं हम जीरो पॉइंट टू डी ज्यूम कर लेते हैं कि सपोज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू डी तो वह पॉइंट एट इंच आ गई हम उसमें वैल्यू डालते हैं जीरो पॉइंट वन फोर सिक्स इंच स्क्वेयर उससे हमारे पास एक की वैल्यू आ गई ठीक है दोबारा वन फोर सिक्स इंच स्क्वेयर ये अभी हम इसको दोबारा दोबारा री एड्रेट करते रहेंगे वन पॉइंट फाइव थ्री इज एम यू इंच ट्वेल्व के पिंच में कन्वर्ट हुआ 0.9 डी माइनस ए बाई टू तो इससे हमारे पास ए एस आ गया अब ए एस की वैल्यू हमारे पास आ गई अब दोबारा हम इस फार्मूले में इस फार्मूले में दोबारा हम ये वैल्यूज ए एस की पुट करते हैं और देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आती है तो so, हमारे पास ए की वैल्यू 0.919 आ जाती है इससे अब ये वैल्यू हम दोबारा उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ये वाले तो फिर देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आती है जब तक ये ए की वैल्यू हमारे पास दो बार रिपीट ना हो जाए तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे कि ए की वैल्यू के लिए हम पहले ए ज्यूम करेंगे तो देखेंगे कि उससे क्या एस आता है एस दोबारा यूज करेंगे ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उससे जो ए की वैल्यू आएगी वो दोबारा हम उससे एस कैलकुलेट करेंगे फिर यू स्टील कैलकुलेट करेंगे जब तक ये जो एस की वैल्यू हमारे पास रिपीट ना हो जाए तब तक हम ये आइट्रेशन करते रहेंगे अच्छा तो आखिरी जो आइट्रेशन की जिस पर यह रिपीट हो जाएगा उस कॉरिस्पॉन्डिंग ए वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग ए वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे अच्छा 0.131 इंच स्क्वायर हमारे पास एरिया स्टील आ गया और ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई ठीक है और अच्छा अब यहाँ पे भी हम नंबर थ्री बार ही प्रोवाइड करेंगे देखते हैं कि कौन सा गवर्न करते हैं नंबर थ्री बार हम प्रोवाइड करेंगे तो उसका एरिया ऑफ बार जो है वो जीरो पॉइंट वन वन इंच स्क्वेयर होगा ठीक है नंबर थ्री से बड़ा बार प्रोवाइड करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो स्पेसिंग मालूम करने के लिए जो तरीका है वो है एरिया ऑफ बार इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई जीरो पॉइंट वन थ्री वन और द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड ठीक है तो हमारे पास इसका 10.07 इंच आ गया तो हम यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए इसको भी 9 इंच ही कंसिडर कर लेंगे सेंटर टू सेंटर ले लेंगे ताकि जो वर्कमैनशिप हो उसमें हमारे पास आसानी से ये हम फिक्स कर सकें और उसमें थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी ठीक है तो इसके लिए भी हम ये 9 इंच के ही नंबर थ्री बार प्रोवाइड कर देंगे नंबर थ्री बार एट नाइन इंच सेंटर टू सेंटर अच्छा अब इसके बाद 
ہم نیگیٹو مومنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس ٹو پوائنٹ سکس سیون کے اسٹریٹ کی ریکوائرڈ مومنٹ تھی ہمارے پاس اب اس مومنٹ کو ہم اچیو کریں گے ہم ہم کی کیپیسٹی کو جو ایریا آف اسٹریٹ پرووائڈیڈ ہے اس کو اس سے زیادہ رکھیں گے سو یہ آئی ہمارے پاس تھرٹی ٹو پوائنٹ زیرو فور کے انچ کنورٹ کر ٹو پوائنٹ سکس سیون کے اسٹریٹ کو ہم مٹی زیادہ کلٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس تھرٹی ٹو پوائنٹ زیرو فور کے انچ کی ویلیو آ جائے گی ہم دوبارہ اے ایزیوم کرتے ہیں اے ایزیوم کرنے کے بعد پھر ہم ایٹریشنس کیری آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل ویلیو تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اے زیرو پوائنٹ ٹو ڈی ایزیوم کی ہے نارملی یہ ویلیو ریزنیبل ہوتی ہے کافی کہ اگر ہم ایزمشن کر رہے ہیں تو یہ ویلیو کافی ریزنیبل ہے تو تو ٹو پوائنٹ سکس سیون کے فٹ ایم یو انٹو ٹویلو سو دس از کنورٹنگ ان ٹو کے پنچ یہاں کی یہ ویلیو ڈائریکٹ پٹ کر لیں یہاں پہ ڈیوائڈ بائی زیرو پوائنٹ نائن انٹو فورٹی ایف فورٹی کے ایس آئی ایف پرائم ایف وائی جو ہے ہمارے پاس انٹو ڈی مائنس اے بائی ٹو اس سے ہمارے پاس ایریا آف اسٹیل آیا زیرو پوائنٹ ٹو فور انچ اسکوائر اب یہ ایریا آف اسٹیل ہم نے دوبارہ اے کی کیلکولیشن میں پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سو اے ایس ایف وائی انٹو ڈیوائڈ بائی مائنس زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو ایف پرائم سی انٹو بی تو اس سے ہمارے پاس ایک ویلیو دوبارہ آ گئی اس ہم اچھا اب یہ والی ویلیو ہم پک کریں گے دوبارہ ہم یہاں پہ پٹ کریں گے ایم یو ایم یو ڈیوائڈ بائی پوائنٹ نائن ایف وائی انٹو ڈی مائنس اے بائی ٹو میں پٹ کریں گے اور ایس کی ویلیو دوبارہ کیلکولیٹ کریں گے تو جب تک یہ ہمارے پاس ایس کی ویلیو دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے تب تک ہم یہ آئٹریشنس کرتے رہیں گے اور کون سی ویلیو ایک ہی پک کرنی ہے وہ والی جو آخری آئٹریشن ہمارے پاس آتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ پروسیس ہم ریپیٹ کریں گے اور اس سے ہمارے پاس ایریا آف اسٹیل کی جو صحیح ویلیو ہے وہ نکل آئے گی جو کہ زیرو پوائنٹ ٹو تھری انچ اسکوائر ہے اس میں اگر ہم نمبر تھری بار پرووائڈ کرتے ہیں فور یونیفارمیٹی تو اس میں ہمارے پاس بیسنگ کیا آ رہی ہے فائیو پوائنٹ سیون انچ تو ہم فائیو پوائنٹ سیون انچ سے کم ہی رکھیں گے ریزنیبل راؤنڈ آف راؤنڈ آف اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ فائیو انچ سینٹر ٹو سینٹر آپ پلیس کر سکتے ہیں یہاں پہ فور پوائنٹ فائیو انچ سینٹر ٹو سینٹر رکھا گیا ہے وہ اس لیے کہ اوپر ہم نے نائن انچ پرووائڈ کیا تھا تو جب ہم اسٹیل ٹائی کرتے ہیں تو فور پوائنٹ فائیو انچ آسانی سے ٹائی ہو سکتے ہیں مطلب وہ ہاف اسپیسنگ پہ آ جائے گا اوپر والے کے تو ورک مین شپ میں غلطی نہیں ہوگی اس لیے یہاں پہ فور پوائنٹ فائیو انچ جا رہے ہیں لیکن آپ فائیو انچ سینٹر ٹو سینٹر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دس واز دی چاب اچھا اس کے جو یہ تو ہو گیا اس کا ڈیزائن اب اس کی جو ڈیٹیلنگ ہے اس کے لیے وہ میرے خیال آخری لیکچر میں ساری ڈیٹیلنگ یا ایک ایک ایکسٹرا لیکچر میں اس کے لیے بنا دوں گا جس میں ہم یہ ڈیٹیلنگ ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈیٹیلنگ کیسے ہم کرتے ہیں تو دس واز دی سیکنڈ لیکچر تھرڈ لیکچر میں بیمس پہ دوں گا کالم پہ